शोरूम में শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনীতি বিষয়ক অনুষ্ঠান বিজনেস ইন বাংলাদেশ অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হচ্ছে সানমন টেইলার্স ও ঢাকা রিসোর্টের সৌজন্যে অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে প্রাণ ঢালা প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছে আমাদের আজকের আয়োজন আপনাদের সাথে আছে আমি জানাতুল ফের দোষ তিথি দেশের অন্যতম শপিং মল বসুন্ধরা সিটি ফ্যাশন সচেতন পুরুষদের কথা চিন্তা করে এই মার্কেটে ব্লক ডি লেভেল তিন দোকান নং একশো বারোতে অবস্থিত সানমন টেইলার্স প্রাইভেট লিমিটেড উনিশশো সাল থেকে পুরুষের রুচি অনুযায়ী পোশাক প্রস্তুত করছে সানমন টেইলার্সে প্যান্ট শার্ট স্যুট প্রিন্ট স্যুট শেরওয়ানি ওভার কোট কোট ব্লেজার অল্প খরচে তৈরি করা হয় बारो दिन मध्य तैर पोशाक हाथ पा स्मार्ट आधुनिक टेलरिंग सानमन टेलर्स प्राइट लिमिटेड सारा बचर नाना अफार विद्यमान गरम और शीते फेब्रिक्स ट्रपिकल एलन एक्सक्लूसिव प्लेजार सह नाना आकर्षण पोशाक विद्यमान टेक्नोलॉजी सारा जतर जनक बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान छचल्लिसम शहदत वार्षिकी और जतियों शोक दिवस उपलक्षे नाना कर्मसूची पालन कर पोशाक प्रस्तुतकारक और रप्तानिकारक समिति विजिएमईए दिन शुरूते विजिएमईए सभापति फारूक होसे नेतृत्व में गाजीपुर जयदेवपुर सड़क स्पैरो एपारेल्स लिमिटेड कारखाना जतर जनक प्रतिकृति पुष्पस्तवक अर्पण मध्यमे शोक दिवस गृहत कर्मसूची शुरू है এরপর বিজিএমইএ সভাপতি ও অন্যান্য নেতারা কারখানার সামনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন পরে বিজিএম এর উদ্যোগে গাজীপুরস্থ শাহাবুদ্দিন হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানায় এতিমদের মাঝে খাদ্য পরিবেশন করা হয় এ সময় বিজিএমইএ সভাপতি এতিমদের সঙ্গে কিছু সময় অতিবাহিত করেন ও তাদেরকে বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে আগামী দিনের জন্য গড়ে ওঠার আহ্বান জানান আমি প্রথমেই এই পনেরোই আগস্টে আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যেভাবে নিঃশংসভাবে হত্যা করেছিল তার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং ওনার সহ ওনার পরিবারের সকলের স্মৃতির প্রতি আমি সম্মান রেখে আমি সবাইকে এই ওনার কথা অনুযায়ী উনি বাংলাদেশকে শস্য শ্যামলা সফলা দেখতে চেয়েছে সবুজ বাংলাদেশ করার জন্য আমরা বিজেপির পক্ষ থেকে আমরা সারা বাংলাদেশে আমরা গাছ লাগানোর উদ্যোগ নিয়েছি আজকে প্রথম এই পনেরোই আগস্টে আমরা স্প্যারো গ্রুপে আমরা গাছ লাগানোর মাধ্যমে আমরা শুরু করছি এবং প্রতিদিন আমরা গাছ লাগাবো এবং আগামীতে আরও আমরা বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি আমরা এর মধ্যে আপনারা জানেন যে আমরা এতিমখানা থেকে শুরু করে আমরা গোরস্থানে যারা দাফনের কাপড় এতিমখানার মধ্যে 
খাবারের বাচ্চাদের খাবার এবং তাদের স্কুলের এবং ব্যবস্থা করা এবং এতিমখানার জিনিসপত্র দেওয়া তো এই দিনটাকে এই শোকের মাসে আমরা যেন সবাই আরো কঠোরভাবে কাজ করি এই প্রতিজ্ঞা করতে চাই এবং বাংলাদেশকে সবুজ রূপান্তরিত আরো সুন্দরভাবে শস্য সাফলা করে তুলতে চাই এ সময় অন্যান্য নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্যারো গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বিজিএমইএ এর পাবলিক রিলেশনের চেয়ারম্যান শোভন ইসলাম শাওন শারমিন হাসান তিথি সাবেক সংসদ সদস্য চয়ন ইসলাম দেশ গার্মেন্টস এর পরিচালক ব্যারিস্টার ভিদিয়া অমৃত খান উত্তরা শিল্পপতি কফিল উদ্দিন পরিচালক আব্দুল্লাহ হিল রাকিব পরিচালক আসিফ আশরাফ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন সবুজ আমাদের পতাকার একটা অংশ আর গাছ একটা অক্সিজেনের মাধ্যম এই আমাদের প্রাইম মিনিস্টার শ্রদ্ধেয় প্রাইম মিনিস্টার উনি গাছের প্রতি ওনার অনেক আকর্ষণ সেই হিসেবেই আমার হাজব্যান্ড বা বিজেএমই এই উদ্যোগ নিয়েছে পনেরোই অগাস্ট বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য তো ওইটার জন্য আমরা একসাথে হয়েছি যে একটা মানুষ যদি একটা গাছ নাই সেই গাছের থেকে ফল পাওয়া যায় ছায়া পাওয়া যায় অক্সিজেন পাওয়া যায় এটা একটা অনেক উদ্যোগ আমাদের সবার উচিত যার আঙিনায় জায়গা আছে যার আঙিনায় নাই রাস্তার পাশেও যদি গাছ লাগানো যায় তাহলে এটা দেশ এবং মানুষের দুইটাই উপকারে আসবে কালিয়াকুর উপজেলার রাস্তাঘাট সরকারি ও বেসরকারি ভাবে শিল্প কলকারখানা স্থাপনের মাধ্যমে সরকারের ব্যাপক উন্নয়ন করছে ফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন মান পরিবর্তন ঘটেছে অত্র উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক সেলিম আজাদ কালিয়াকুর উপজেলার সকল ইউনিয়নে কর্মহীন দুস্থ মানুষের মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ সহ নানা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে এই বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের মধ্যে আমাদের সফল রাষ্ট্রনায়ক জননেত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশনা দিয়েছিল আমাদের এক কাদারে আমাদের যারা জনপ্রতিনিধি আছি তাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছে এবং আমরা যারা আওয়ামী পরিবারের এবং আমরা যারা এই সংগঠনটাকে করি যারা যুবলীগ বিশেষ করে আমি গাজীপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক এবং কালিয়াকুর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান দুটি জায়গা থেকে আমি বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ আমি ব্যাপক আকারে জনগণের মাঝে থেকে কাজ করার সুযোগ হয়েছে জননেত্রী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু যে সোনার বাংলা দেখেছিলেন ক্ষুধামুক্ত দারিদ্রমুক্ত সেই ক্ষুধামুক্ত দারিদ্রমুক্ত সে মানুষগুলোর জন্য আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং উপজেলা পরিষদের পক্ষ প্রিয় দর্শক ফিরে এলাম শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনীতি বিষয়ক অনুষ্ঠান বিজনেস ইন বাংলাদেশ অনুষ্ঠানটিতে অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হচ্ছে সানমন টেলার্স ও ঢাকা রিসোর্টের সৌজন্যে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ রাজধানী সহ শহর ও শহরতলিতে খেলার মাঠ সংস্কার ও নতুন মাঠ তৈরির মাধ্যমে নতুন খেলোয়াড় তৈরি এবং দেশকে মাদকমুক্ত ও সমাজকে অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে খেলাধুলার কোনো বিকল্প নেই বলে মনে করছেন রেগুলার স্পোর্টিং ক্লাব প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের মেম্বার ডাক্তার কিশোর আলম এছাড়াও তিনি জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ইন্ডোর ক্রিকেট একাডেমি আইসিএ আবাহনী এবং কালিন্দি স্পোর্টস ক্লাব ক্রিকেটকে কীভাবে উন্নয়ন করা যায় সেই চিন্তা ভাবনা নিয়ে আমরা ক্রিকেটের প্লেয়ারদের খেলার অপরচুনিটি করে দেওয়ার জন্য আমরা ক্লাব ফাউন করি চারটা একাডেমি এখানে প্র্যাকটিস হয় রেগুলার এবং এখান থেকে আমাদের জাতীয় দলের প্লেয়ার যেমন সাইফ ইসলাম সহ মহিলার জাতীয় দলের প্লেয়ার অনেকেই আমাদের এখান থেকে আল্লাহ রহমতে বের হয়ে আসছে শহরের ছেলেরা বলেন বা গ্রামের ছেলেরা বলেন কেউ কেউ কিন্তু আপনার প্রফেশনাল লেভেলে বা একটু ভালো স্ট্যান্ডার্ড লেভেলে খেলাধুলা করার সুযোগ পায় না তো তাদেরকে উন্নয়ন করার জন্যই আমি দুই হাজার সালে আমার এই রেগুলার স্পোর্টিং ক্লাব ফর্ম করি এবং সেটাকে ঢাকা লিগে আমরা কোয়ালিফাইং লিগ থেকে শুরু করে এখন আমরা লিগে উত্তীর্ণ হয়ে আমরা এখন থার্ড ডিভিশনে আছি আমাদের একাডেমির টিম থার্ড ডিভিশনে আছে ফার্স্ট ডিভিশন আছে সেকেন্ড ডিভিশন আছে ঢাকা লিগে সবগুলো লেভেলে আমাদের টিম খেলে যারা নীতি নির্ধারক মানুষ যে পর্যায়ে মানুষ আছে যারা ইনভেস্টার মানুষ আছে যাদের ক্ষমতা আছে তারা যদি এই ছেলে পেয়েদের ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের জন্য এই যে কাগজ দিয়ে মোড়ানো বল আর এই গাছের ডালের ব্যাট এখান থেকে যদি সে একটা ছেলেকে তার যদি ইচ্ছা থাকে সেই ইচ্ছাটাকে যদি আমরা জাতীয় দলে পরিণত করতে পারি ঠিক যেমনিভাবে আসে সাকিব আল হাসান বাংলাদেশ আছে ষোলো কোটির মানুষ বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে একটা ছোট্ট সবচেয়ে ছোটতম দেশ সেই দেশের প্লেয়ার বাংলাদেশের যারা ব্রিটিশটা ক্রিকেট আবিষ্কার করেছে সেই ব্রিটিশদের উপর দিয়ে শাসন করে আজকে বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান বিশ্বের সবচেয়ে এক নম্বর অলরাউন্ডার তারকা হয়ে আছে সেটা আমাদের অত্যন্ত গর্বের বিষয় আমি বিশ্বাস করি সাকিব আল হাসান যদি পারে আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলায় প্রত্যেকটা আনাচে কানাচে একটা করে সাকিব আল হাসান অবশ্যই ঘুমিয়ে আছে তাদেরকে জাগ্রত করার জন্যই আমার এই প্রয়াস
আজকে ক্রিকেট ফুটবল যারা গ্রামে ছেলে পেলারা খেলে তাদেরকে যদি সুযোগ করে দেওয়া হয় আমি বিশ্বাস করি সকল ধরনের স্পোর্টসে বাংলাদেশ বিশ্বকে দাবিয়ে এগিয়ে যেতে পারবে ইনশাল্লাহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিমা পেশার সাথে জড়িত ছিলেন দেশের বিমা খাত এগিয়ে গেলেই জাতির জনকের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে উঠবে বলে মন্তব্য করেছেন বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ড এম মোশারফ হোসেন সম্প্রতি নতুন প্রজন্মের জীবন বিমা প্রতিষ্ঠান এনআরবি ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড আয়োজিত জাতীয় শোক দিবস ও মিলাদ মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি এটাও হচ্ছে ইকোনমি ইকোনমির একটা আপনার কি বলা যায় অ্যাক্টিভিটি সেই আমাদের জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের একটা প্রয়াস যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখন করছেন আমাদেরকেই ভালো রাখার জন্যই করছেন কাজগুলো এনআরবি ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের চেয়ারম্যান কিবরিয়া গোলাম মোহাম্মদের সভাপতিতে আরও বক্তব্য রাখেন কোম্পানির পরিচালক মোহাম্মদ মইনুদ্দিন হাসান চৌধুরী এ কে এম মোস্তাফিজুর রহমান এম মাহফুজুর রহমান রোম সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র সর্ব ইউরোপীয় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা হোসনে আরা বেগম স্বাগত বক্তব্য রাখেন কোম্পানির মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহ জামাল হাওলাদার প্রমাণ করে দেব যে বিমা মানুষের জীবনে সহায়ক শক্তি এবং এই স্লোগানে বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করবে ইনশাল্লাহ কারণ আমি জাতির জনকের আদর্শের একজন সৈনিক হিসাবে এই শোকের দিনে শোক আমাদের শক্তিতে রূপান্তরিত হোক এবং আমরা সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে এই পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কাজ করি ইনশাল্লাহ কয়েক বছরের মধ্যেই এনআরবি ইসলামিক লাইফ শুধু বাংলাদেশে না পৃথিবীব্যাপী একটা ভালো বিমা কোম্পানি হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে বাঙালির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চিরুজীব তার চেতনা অবিনশ্বর মুজিব আদর্শে শানিত বাংলার আকাশ বাতাস জল সমতল প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের কাছে শেখ মুজিবুর রহমানের অবিনাশী চেতনা ও আদর্শ চির প্রবাহমান থাকবে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মাসব্যাপী কর্মসূচি পালন করেছে প্রোগ্রেসিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড যার ধারাবাহিকতায় গত সতেরোই অগাস্ট প্রতিষ্ঠানটি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গমাতা শেখ ফজিলতুন নেশা ও তার পরিবারের শহীদ সদস্যগণের স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রোগ্রেসিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা অজিত চন্দ্র আইচ তিনি জাতির জনকের মৃত্যুতে শোক এবং শ্রদ্ধা জানিয়ে সবাইকে আইন মেনে বিমা সেবায় আরও মনোযোগী হয়ে দেশব্যাপী পরিকল্পিত দায়িত্বশীলভাবে কাজ করার আহ্বান জানান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিক উপলক্ষে প্রোগ্রেসিভ পরিবার বিমা উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মতে সারা দেশব্যাপী কালো বেশ ধারণ দোয়া মাহফিল দোয়াও মিলাদ মাহফিল এবং আলোচনা সভার আয়োজন করেছে এছাড়া বিমা উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের যে বঙ্গবন্ধু মৃত্যু দাবি আসার আলো এবং এছাড়াও সারা দেশব্যাপী কোম্পানি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে তাদের যে বিমা দাবি সেটা পরিশোধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে এবং আমরা ঘৃণা করছি যারা এই একজন মহান নেতাকে আজার আজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালিকে পরিকল্পিত ভাবে খুন করেছেন তো আমরা গর্বিত যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই বিমা সেক্টরে কর্মরত ছিলেন স্বাধীনতার পর তার এই নেতৃত্বে দেশে সাধারণ বিমা কর্পোরেশন ও জীবনীম কর্পোরেশন সৃষ্টি হয় এবং আজকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত ছেলে মেয়ের কর্মসংস্থান হয় আমরা প্রগ্রেসিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্সের পক্ষ থেকে আমাদের পরিচালনা পর্ষদ আমাদের ম্যানেজমেন্ট আমাদের প্রতিটা কর্মী কর্মকর্তা বিমা সেক্টর উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের মধ্য দিয়ে মাসব্যাপী জাতীয় শোক কর্মসূচি পালন করেছে প্রটেকটিভ ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড গত বুধবার এগারোই অগাস্ট প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয়ে এ সভা এবং দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় এ সময় প্রটেকটিভ ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের উপদেষ্টা মোর্শেদ মুরাদ ইব্রাহিম চেয়ারম্যান স্বামী শেখান্দার ভারপ্রাপ্ত মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা ডাক্তার কিশোর বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং সমাজসেবক মাহের সেকান্দার সেন্ট্রাল শরিয়া কাউন্সিলের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মালনা এ বি এম মাসুমবিল্লা অধ্যক্ষ মালনা নজরুল ইসলাম মারু 
মহাখালী গাউসুলাজম মসজিদের ইমাম মাওলানা মিজানুর রহমান এই পনেরো আগস্ট উপলক্ষে আপনার এই বঙ্গবন্ধু সাবেক বার্ষিকীতে আপনার মাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজন করছে এর মধ্যে হচ্ছে কালো বেশ ধারণ আলোচনা সভা দোয়া মাহফিল এছাড়া গরিব দুস্তদের মধ্যে সাহায্য বিভিন্ন কর্মসূচি আমাদের এই মাসব্যাপী আছে তো আমরা আশা করছি আজ এই শোকের মাসে আমরা আমাদের এই শোককে শক্তিতে পরিণত করে কোম্পানি সম্মানিত গ্রাহকদেরকে নিয়ে আমাদের কোম্পানির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সাধন করব জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী শোক দিবস উপলক্ষে মহসিন বুলবুল ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে তিন দিন ব্যাপী কর্মসূচি পালন করেন চোদ্দই অগাস্ট শনিবার ধানমন্ডি নিজ অফিসে ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ইসরাত জাহান আইভি গরিব দরিদ্র জনগণের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য চাল ডাল আলু তেল পেঁয়াজ বিতরণ করেন অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ সহসভাপতি মিজবাহুর রহমান ভুইয়া রতন আরও উপস্থিত ছিলেন চোদ্দ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ইলিয়াসুর রহমান বাবুল সহ রাজনৈতিক অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তারা বলেন বঙ্গবন্ধু জন্মেছিলেন বলি আজ বাংলাদেশের জন্ম আজ আমরা স্বাধীন দেশ পেয়েছি তারই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ আজ উন্নয়নের শিখরে পৌঁছেছে মহসিন বুলবুল ছিলেন বঙ্গবন্ধুর একজন বিশ্বস্ত রাজনৈতিক সহকর্মী দেশের গরিব জনগোষ্ঠীর জন্য মহসিন বুলবুলের ভূমিকা ছিল অপরিসীম মহসিন বুলবুল একজন রাজনীতিক ছিলেন বঙ্গবন্ধু সহকর ছিলেন ওনার জীবন জীবনে অনেক ইতিহাস আছে উনি একজন বিমুক্ত যোদ্ধা উনি আমাদের থেকে প্রয়াত হয়েছেন তার সুযোগ্য কন্যা তার স্মৃতি রাখার জন্য আজকে উনি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে গরিব বিষয় মানুষের সাহায্য করার জন্য আজকে এই আয়োজন মহসিন বুলবুলের সুযোগ্য কন্যা ইসরাত জাহান আইভি তার বাবার আদর্শ পালন করে জননেত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচন করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন এবং বাবার অসমাপ্ত কাজ করতে চান তিনি বলেন মহসিন বুলবুল ফাউন্ডেশন বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির বাস্তবায়ন করে আসছে অসহায় শিক্ষার্থী এবং প্রতিবন্ধীদের মাঝে আর্থিক সহযোগিতা করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন আজকে আমি তিন দিন ব্যাপী কর্মসূচি ত্রাণ বিতরণ তারপর দোয়া মাসিল এবং আরও একটা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি থেকে শুরু করে তিন দিন ব্যাপী আমি একটা কর্মসূচি আয়োজন করেছি আমার মসিন বুলবুল ফাউন্ডেশন থেকে আর মসিন বুলবুল যিনি ছিলেন আমার বাবা শ্রদ্ধেয় বাবা উনি বঙ্গবন্ধুর একজন বিশ্বস্ত কর্ম সহজেও ছিলেন তো যার জন্য আমার বাবাকে দেখেছি উনি অনেক শ্রদ্ধা করতেন বঙ্গবন্ধুকে আমার বাবার ইম্পর্টেন্ট কাজগুলোকে কমপ্লিট করার জন্য আমি আজকে এই ফাউন্ডেশন থেকে নিজে উদ্যোগে কাজ করে যাচ্ছি আপনারা সবাই আমাকে দেওয়া করবেন আমি যেন আমার নেত্রীর রাজস্বকে পালন করে আমার বাবার সব কর্মসূচিগুলো পূরণ করতে পারি জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে রাজধানীর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল এলাকায় ঢাকা জেলা রেজিস্ট্রেশন কমপ্লেক্স ভবনে বঙ্গবন্ধু গ্যালারি উদ্বোধন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক এ সময় অনুষ্ঠানে আরও ছিলেন নিবন্ধন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নিবন্ধন জেলা জজ মোহাম্মদ শহিদুল আলম ঝিনুক ঢাকা জেলা রেজিস্ট্রার সাবিকুন নাহাল তার মানে সামান্য কিছু দুর্লভ চিত্র আমরা মাধ্যমে কিছু বাণীর মাধ্যমে আমরা এখানে রেখেছি যে আমাদের রেজিস্ট্রি অফিস আপনারা জানেন যে প্রচুর প্রতিনিয়ত প্রচুর লোকজন আসে আমাদের তরুণরা আসবে যুবকরা আসবে সবাই আসবে এবং এসে তারা এক নজর একটুখানি দাঁড়াবে দাঁড়িয়ে বাণীগুলো করবে এবং ফিল করবে যে বঙ্গবন্ধু তার দেশবাসীকে কেমনভাবে ভালোবাসবে আর বাংলাদেশ যতদিন থাকবে এই পৃথিবী যতদিন থাকবে আসলে ততদিন তিনি থাকবে এবং তার চিন্তা চেতনাকে ধারণ করেই আমাদের আসলে এগিয়ে যেতে হবে পৃথিবীর অনেক জায়গায় রিসার্চ হয়েছে এবং হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি থেকে এখন বলা হচ্ছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে যে ওনার আদর্শ ওনার মহানুভবতা ওনার মানুষের প্রতি হৃদ্ধতা উনি শিশুদেরকে ভালোবাসতেন তিনি খেলাধুলাকে ভালোবাসতেন তিনি মানুষকে পরম আদর স্নেহে লালন করতেন উনি মানুষের মাঝে 
তিনি তার ত্যাগের মধ্যে তার ভালোবাসার মধ্যে তার রাজনৈতিক দর্শনের মধ্যে তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন কিভাবে একটি সোনার বাংলা বিনির্মাণ করা যায় বাংলাদেশ দলিল লেখক সমিতির সভাপতি আলহাজ নূর আলম ভুইয়ার অনুরোধে আইনমন্ত্রী নারায়ণগঞ্জ ও ফতুল্লা রেজিস্ট্রি অফিসে দলিল লেখকদের বসার আসন সংকুলানের আশ্বাস দেন দীর্ঘদিন পরে হলেও কমপ্লেক্সে এরকম একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এই জন্য আমার অন্তর অন্তস্থল থেকে আমি আমার মাননীয় আইনমন্ত্রী মহোদয় সহ আইজিআর মহোদয় জেলা রেজিস্ট্রার মহোদয়কে আমার ও আমাদের দলীয় সমিতির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই পনেরোই আগস্ট এবং একুশে আগস্ট একই সুতার কথা আমাদের পনেরোই আগস্টে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার জন্যই তারা সেদিন তাদের সেই হত্যা দন্ত চালিয়েছিল সেদিন আমাদের প্রিয় নেত্রী আমাদের আপা আমাদের প্রাণ প্রিয় নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার ছোট বোন শেখ রেহানা তারা দেশের বাইরে থাকায় প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন আর বেঁচে গিয়েছিলেন বলে এই দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশের নেতৃত্ব বিদ্যা আসেন উনিশশো একাশি সালে সেই একাশি সাল থেকে তিনি নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন এবং দুই সালে আমাদের প্রিয় নেত্রীকে হত্যা এবং আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করার জন্য এবং এই দেশকে দেশের গণতন্ত্রকে মাস্তাত করার জন্য সেই দিন আবার এই পনেরোই আগস্টের মতো একুশে আগস্টে সৃষ্টি করা হয়েছিল আপনার আমার প্রিয় নেত্রী আমার প্রিয় নেত্রীকে সেই দিন আল্লাহ পাক তার চাদর দিয়ে ডেকে রেখেছিলেন বলেই তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন আর আজকে তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন বলেই এই বাংলাদেশ একটি উন্নত রাষ্ট্রে দাবিত হচ্ছে এই বাংলাদেশে আর কোন যাতে একুশে আগস্টের মতো পরিস্থিতি না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং আমরা কাজ করব এদেশের মানুষের উন্নয়নের জন্য যে সকল কাজ আমার প্রধানমন্ত্রীর হাতে নিয়েছেন সে সকল কাজে আমরা সহযোগিতা করব এটাই আমাদের শপথ প্রিয় দর্শক ঘড়ি কাটা বলছে আজ সময় একেবারে নেই আমাদের অনুষ্ঠানে আপনার প্রতিষ্ঠানে যে কোনো অর্থনীতি বিষয়ক অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন জিরো ওয়ান এই নম্বরে এবং ইমেল করুন বিজনেস ইন বাংলাদেশ এটিএন বাংলা এট দ্য রেট জিমেল ডট কম আপনারা অনুষ্ঠানটি দেখতে ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব স্ল্যাশ বিজনেস ইন বাংলাদেশ এটিএন বাংলা আগামী সপ্তাহে ঠিক একই দিনে একই সময় দেখা হবে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ